ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మైన్స్ కానీ లేదా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం ఎక్కువ అవటం అది పూర్తిగా ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోవటం జిఎస్టీ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమి లేదు ఆ శాఖ ఒకటి కొంత ఈ ప్రభుత్వం ఆధీనంలో లేకుండా పనిచేసే అవకాశం ఉంది మిగతా శాఖలన్నీ ప్రత్యేకించి మైనింగ్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఎక్సైజ్ కానీ ఇక ఎక్సైజ్ గురించి అయితే ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత మంచిది మొత్తం ఎక్సైజ్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరినీ ఎస్ఈబిలో పెట్టి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని కేవలం సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి అని నడుపుతున్నాడు ఎవరైనా ఎక్సైజ్ కమిషనర్ అంటే సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి అని చెప్పచ్చు ఎవరైనా మైనింగ్ డైరెక్టర్ అంటే సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి అని చెప్పచ్చు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖను కూడా పూర్తిగా సమూలంగా ఎటు పనికి రాకుండా చేసే మార్పులు చేర్పులు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటు అసలు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ బాధ్యత ఏంటి అనేది బహుశా ఈ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ శాఖను నడిపే మంత్రికి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ పూర్తి అవగాహన లేదు ఎందుకంటే గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ మీద చాలా ఆదాయం వచ్చేది ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంది ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగేవి ఒకప్పుడు తెలంగాణ మీద ఆంధ్రలోనే రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నుంచి ఎక్కువ ఆదాయం ఇచ్చేది ఎప్పుడైతే నువ్వు అమరావతి ఏదన్నావో కేసీఆర్ డైరెక్ట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నాకు పదివేల కోట్లు ఎగస్ట్రా ఆదాయం రాబోతున్న భవిష్యత్తులో ఆంధ్రాలో క్యాపిటల్ తీసేయటం వల్ల అని అటువంటి శాఖని వీళ్ళు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల రెండులో మొదటి మొట్టమొదటిగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనట్టు గ్రామ సచి సచివాలయంలో పనిచేసే సెక్రటరీస్కి రిజిస్ట్రేషన్ పవర్స్ ఇచ్చారు అసలు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా సాంప్రదాయమైన చట్టబద్ధమైన శాఖ అది సెంట్రల్ యాక్ట్ అది స్టేట్ యాక్ట్ కాదు అది దాని సెంట్రల్ యాక్ట్కి అనుగుణంగా స్టేట్ చేసుకుంటుంది ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎంత ఇటువంటిది తప్ప బేసిక్ యాక్ట్ అనేది సెంట్రల్ యాక్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్తే కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు అమ్మిన వాళ్ళు ఇద్దరు కలిపి వెళ్తే మన ఏలు ముద్రలు ఫోటోలు డబ్బు వచ్చిందా లేదా ఇవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది గత ప్రభుత్వం ఇంక్లూడింగ్ తెలుగుదేశం ఎందుకంటే నేను ఎన్జిఓస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని సమూలమైన మార్పులు చేయదలుచున్నప్పుడు మేము చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పి ఒప్పించాం దీనివల్ల నష్టపోతారు రౌడీజం పెరుగుతుంది వన్ సైడెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మంచిది కాదు అని చెప్పి చెప్పాం మరి ఆ రోజున ప్రభుత్వం క్యాబినెట్లోకి వెళ్ళిన ఆలోచనలు కూడా విత్రా చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ శాఖలో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏవి కానీ ఈ ప్రభుత్వం అవేమీ లేకుండా పంచాయతీ సెక్రటరీస్కి రిజిస్ట్రేషన్ పవర్స్ ఇచ్చింది అసలు రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు చేయాలి సబ్ రిజిస్టర్ చేయాలి గస్టెడ్ హెద్దాలు ఉన్నాను చేస్తాడు మేము ట్రయల్ బేస్గా చేస్తామని చెప్పి ఒక యాభై మంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం చెప్పారు ఈ టిటికో ఇళ్ళు లేదంటే రాజీవ్ సగ్రహ ఇళ్ళు మాత్రమే ఆ గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అన్నారు అలా అలా పెంచుకుంటే పెంచుకుంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్లో రాష్ట్రంలో మొత్తం నాలుగు వేల రెండు వందల పంచాయతీ కార్యదర్శులకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అధికారాన్ని ప్రభుత్వం కట్టబెట్టింది నెంబర్ టూ గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా జరిగేది ఇవాళ ఎలా జరిగేది గతంలో కొనుగోలు కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు అమ్మకం చేసేవాళ్ళు ఆఫీస్కి వచ్చి ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే సబ్ రిజిస్టర్గా దాన్ని వెరిఫై చేసే అధికారం అవసరమైతే సైట్ విజిట్ అధికారం బాబు నీకు అమ్మిన వాడిని కొన్నవాడి డబ్బు ఇచ్చాడు లేదని అడిగి ఒకవేళ నాకు డబ్బు ఇవ్వలేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ మీద చట్టం అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది అది ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అంటే ఆస్తి అది అటువంటి ఆస్తి నీళ్ళు చిల్లరగా చిల్లర చిత్తు కాగితాలాగా అంటే ఇవాళ పంచాయతీల్లో పంచాయతీ సెక్రటరీ కనుక ఒక ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే మనం వెళ్ళి చెబితే ఆయన డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఆ ఏరియా సబ్ రిజిస్టర్ని అడుగుతాడు నేను ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేయదలుచుకున్నానంటే సబ్ రిజిస్టర్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 
డిజిటల్ సర్టిఫికేషన్ డిజిటల్ సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఏంటి డిజిటల్ సర్టిఫికేషన్ని ఈ భారతదేశంలో అందరూ ఇస్తున్నారా డెత్ సర్టిఫికేట్ ఉంది డిజిటల్ సర్టిఫికేషనే బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉంది డిజిటలే పిల్లల మార్క్ లిస్టులు ఉండే డిజిటలే ఈ మొత్తం ఈ భారతదేశం మొత్తం కూడా యాక్సెప్టబిలిటీ వచ్చింది కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అలా లేదు భారతదేశం ఎక్కడా లేదు అంటే కొనుగోలుదారుడు అమ్మ అమ్మకం చేసేవాళ్ళు కార్యాలయానికి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా మనం ఏదైతే కార్యాలయంలో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్తో కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయో అవి చేసినా చేయకపోయినా రిజిస్ట్రేషన్ డిజిటల్గా అయిపోతుంది అనేది ఈ కొత్త చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఇంకొక మూడవ అంశం అతి ఘోరమైన అంశం ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ డిజిటల్గా మా దగ్గరే ఉంటాయి మీకు సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్ కాపీలు ఇస్తాం తప్ప ఒరిజినల్ కాపీలు ఇవ్వు అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది దీంతో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ వాళ్ళకే ముందు అర్థం కాల ఏంటి అసలు ఈ దీని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది ఇవాళకి దాని మీద క్లారిటీ లేదు డిపార్ట్మెంట్కి కూడా అంటే మన సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి మ్యారేజ్ ఇక్కడ చేసుకుని కళ్యాణ మండపంలో అక్కడికి వెళ్తే మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ అని అది చెల్లుద్ది భారతదేశం మొత్తం ఇతర దేశాలకు కూడా చెల్లుద్ది కానీ ప్రాపర్టీ విషయంలో అలా చల్లదు మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉన్నామో ఆ డాక్యుమెంట్ మీద ఏలు ముద్రలు ఫోటోలు ఆధార్ కార్డు సబ్ రిజిస్టర్ సంతకం ఎంత ఫీజు కట్టావు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ అందుట్లో ఉంటాయి అటువంటి డాక్యు డాక్యుమెంట్ని మేము అటు పెట్టుకుని మీకు జిరాస్ కాపీ ఇస్తాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం అంటుంటే ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతు అంతా కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు అంటే పైగా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఏడు వందల ఇరవై ఎనో జీవో ఇచ్చింది దాని ప్రకారం డిజిటల్గా ఉన్నాయని వ్యాలిడ్డే అని నీకు వ్యాలిడ్డే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యాలిడ్డే కానీ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్తే బ్యాంక్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా గతంలో తహసీల్దార్ వ్యవస్థను మండల రెవెన్యూ వ్యవస్థను పెట్టినప్పుడు మనం మండల రెవెన్యూ ఆఫీసులను సంతకాలు పెడితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేయలే మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఎవడా మాకు తెలియదు తహసీల్దార్ సర్టిఫికేట్ ఇతను మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తామంటే ప్రభుత్వం మళ్ళీ దాన్ని రీడిసిగ్నేట్ చేసి తహసీల్దార్ అని పెట్టి సంతకాలు పెట్టింది కాబట్టి ఊరందరిది ఒక దారి ఉలిపి కట్టేది ఒక దారి లాగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ ఈ పనులు ఎందుకు చేస్తుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అయితే సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది ఒక మంచి ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఈ కాగితాలన్నీ ప్రభుత్వం దగ్గర పెట్టుకుని అప్పు చేస్తుంది అని నమ్మటం లేదు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో గవర్నమెంట్ హాస్టల్ని తాకడ పెట్టారు లేదు రాబోయే లిక్కర్ని తాకడ పెట్టారు యూనివర్సిటీలో డిపాజిట్స్ అన్నీ తీసేసుకున్నారు ప్రభుత్వం శాఖల దగ్గర ఉన్న పీడి అకౌంట్ డబ్బులు తీసి ఎక్కడ డబ్బులు తోటి అక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పెట్టి క్లీన్ చేసినట్టు మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర అప్పులు తెచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది సరే అది ప్రభుత్వంకి సంబంధించిన వ్యవహారం కానీ ఇది ప్రైవేట్ వ్యవహారం ఇవాళ నా ఇల్లు అమ్ముతాను ఒక ఆయన కొనుక్కుంటాడు నువ్వు డాక్యుమెంట్ ఇవ్వకపోతే కొనుక్కున్న ఆయన ఆ ఇల్లు డెవలప్ చే పడగొట్టి డెవలప్ చేయాలంటే బ్యాంక్కి వెళ్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు డా డాక్యుమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయని చెప్తున్నారు పల్లెటూళ్ళలో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వరకు ఈ విలేజ్ సెక్రటరీస్ చేయండి అని చెప్పి అన్నారు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎంతకాలం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంటుంది అర్బన్ ఏరియాలో ఆ నైబరింగ్ విలేజెస్ అన్నీ కూడా ఇవాళ హౌస్ హౌస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కన్వర్షన్ నువ్వే చేస్తావు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని కమర్షియల్ ల్యాండ్ గాను ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ గాను దీనికే నువ్వే కన్వర్ట్ చేస్తావు ఆ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది మిగతా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఒక రకంగా ఉంటే నేను ఒక ఎకరం ఎవరి దగ్గర కొనుక్కుంటే నా డాక్యుమెంట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏదే అంటారు ఇదే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అంటాం ఒప్పుకోరు ఇవాళ ఒక మూడు నాలుగు నెలలుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దీని మీద పెద్ద అలజడు జరుగుతుంది ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అసలు చట్టబద్ధత కానీ లేదంటే ఇంకో రకం కానీ విలేజ్ సెక్రటరీ ఎలా చేస్తాడు ఈ రాష్ట్రంలో రెండు వందల తొంభై నాలుగు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి సంవత్సరానికి మహా అవుతే ఒక ఇరవై లక్షలు రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతాయి గతంలో ఎక్కువ జరిగినాయి ఆ డిట్కో హౌసెస్ ఇవన్నీ చేపట్టి యావరేజ్ అయినా ఇరవై లక్షలు జరిగాయి 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు జరిగాయి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది ఇవాళ నాలుగు వేల గ్రామీణ ప్రాంత పంచాయతీ సెక్రటరీస్ ఉన్నాయి అంటే నాలుగు వేల రెండు వందలు ప్లస్ అయ్యొక మూడు వందలు నాలుగు వేల ఐదు వందలు అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసులు నువ్వు పెట్టి వాటిలో ఏం రిజిస్ట్రేషన్ చేద్దామని రెండో అంశం సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అనేది చట్టబద్ధత ప్రకారం అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ స్కానరు దానికి సర్వర్సు స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ అన్నీ ఉన్నాయి విలేజ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ దగ్గర ఏమి ఉంటుంది పంచాయతీ సెక్రటరీ క్యాడర్ ఏంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు ఒకటి నుంచి ఐదు గ్రేడ్లు ఉన్నాయి గతంలో వీళ్ళందరికీ నేను డ్రాయింగ్ పవర్స్ ఇస్తా అని చెప్పి సీఎం సంతకం పెట్టిన ఫైలు ఇంతవరకు బయటికి రాలా కాబట్టి అసలు వ్యవస్థను మొత్తం నాశనం చేసేసి అంటే చివరికి రేపు పొద్దున ఎవరైనా అర్జెన్సీ ఉంటుంది ఇవాళ ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నారు పిల్లలు వెళ్తున్నారు లేదా ఇతర దేశాలు సెటిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరూ ఇక్కడ అమ్మకి వెళ్ళిపోతారు ప్రాపర్టీ ఏమైనా కొంత తీసుకుంటే తీసుకోలేదు నాకు అనవసరం వెళ్ళిపోతాను అంటాడు కొనుక్కున్న వాడికి ఏదైనా ఒక రూపాయి లాభం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాడు మరి ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది వాళ్ళు వ్యవస్థలు మొత్తం నాశనం చేశాడు ఏ వ్యవస్థ లేదు ఒక్క జిఎస్టీకి సంబంధించిన వ్యవస్థ తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఏ శాఖ సొంతంగా పనిచేసే పరిస్థితి లేదు చివరికి రిజిస్ట్రేషన్ శాఖను కూడా వాళ్ళు ఎలా కావాలో అలా చేసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు పంచాయతీ సెక్రటరీకి రిజిస్ట్రేషన్ పవర్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మీరు డెత్ సర్టిఫికేటో లేదంటే బర్త్ సర్టిఫికేటో లేదంటే ఇంకో సర్టిఫికేటో ఇంకో సర్టిఫికేటో లేదు సాల్వెన్ సర్టిఫికేట్లో అయిపోయి వాళ్ళకి ఇచ్చిన దాని నష్టమే లేదు కానీ ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అధికారం ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంటే కింద ఉన్న ఉద్యోగికి ఇస్తే ఆ లెక్కన రేపు ఎంఆర్ఓ చేసే పనులన్నీ కూడా విలేజ్ సెక్రటరీకి ఇచ్చేయండి ల్యాండ్ దీని మీద కానీ లేదంటే ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా జాయింట్ కలెక్టర్కి ఎందుకు అనవసరంగా మొత్తం విలేజ్ సెక్రటరీకి ఇచ్చేయండి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ శాఖని ఎందుకు అలా చేశారనేది ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోవడంలో ఉద్దేశం ఏంటి కూడా పబ్లిక్ చెప్పాలి ఆ కమిషన్ ఏమైనా ఒక ఐఆర్ఎస్ వంటి తీసుకొచ్చి చేశారు ఈ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వంలో ఐఏఎస్ ప్రభావం తగ్గిపోయింది పారాచూట్లోంచి వచ్చినట్టు ఐఆర్ఎస్ వంటి తీసుకొస్తున్నారు ఇవాళకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ నాన్ ఐఏఎస్ ఇది ఈ రాష్ట్రం యొక్క దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఒక ఐఆర్ఎస్ వేసారు కమిషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్గా ఆయన ఏదో మార్పులు చెరుపులు పెడుతున్నాడు ఆ మార్పులు చెరుపులు ప్రభుత్వం నచ్చితే అది అమలు చేయాల్సిందే అంతేకాని అసలు చట్టం ఏంటి దీనివల్ల నష్టం ఏంటి అనేది ఆలోచించే పరిస్థితే లేదు ఇవాళ దీని మీద హైకోర్టులో మూడు రిట్లు పడ్డాయి పిల్స్ పడ్డాయి ఒకసారి రేపు వేళ ముప్పై తారీఖు ఓపెన్ అయిందా దాని మీద జడ్జిమెంట్ కూడా రా రావచ్చు అంటే ఏంటి ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఏంటి ఎందుకు ఈ శాఖలను ఇలా నాశనం చేస్తుంది ఎక్సైజ్ పరిస్థితి ఇవాళ ఎక్సైజ్లో అసలు ఏది ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి అలాగే మైనింగ్ ఏమైనా ఒక డైరెక్టర్ అని తీసుకొచ్చారు మీ చుట్టాన్ని మొత్తం వాడే ఇంకెవరికి సంబంధం లేదు ఇసుక పరిస్థితి ఏంటో అందరికి తెలుసు ఇవాళ ఇసుక కాంట్రాక్ట్ ఎవడ చేస్తున్నాడు తెలియని పరిస్థితుల్లో బా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది అలాగే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చేసి ఆన్లైన్ చేసామో అదే ఆన్లైన్ వాళ్ళకి నడుస్తుంది ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో బ్రోకర్స్ ఉండకూడదని చెప్పి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఆన్లైన్ చేసి పబ్లిక్ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇవాళ అన్ని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలన్నా సీ బుక్ కావాలన్నా ఆన్లైన్ చేసిన ఫెసిలిటీ చేయడం జరిగింది అక్కడ సిటిజన్కి లాభం జరిగింది తప్ప నష్టం ఏం జరగల ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో ఒకసారి అన్నాడు రీసెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ మిడిల్ మ్యాన్ని తీసేయాలి మేము ఈ డాక్యుమెంట్ రైటర్ని తీసేసిస్తే సగం కరప్షన్ తగ్గుద్ది పబ్లిక్ కొంత కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని మిడిల్ మ్యాన్ దీని తప్పు లేదు కానీ నువ్వు ఏ మార్పు చేసినా సిటిజన్ రైట్కి నష్టం జరగకూడదు ఇవాళ నేను ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే నా డాక్యుమెంట్ నాకు ఇవ్వవు ఓ సర్టిఫికేట్ లాంటిది ఏదో ఇస్తానంటున్నావు దాని మీద ఆ శాఖ వాళ్ళే క్లారిటీ చెప్పట్లేదు మనకి ఏమనంటే 
డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడుకోండి మరి పెళ్ళికి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకు నువ్వు మండపంలో మూడు మూడు వేస్తున్నావు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఏమి లేకుండా సంతకం పెట్టి మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు కదా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ చేసుకోండి వైసీపీ వాళ్ళందరూ అలాగే చేసుకోండి ఎందుకు నువ్వు ఒక కళ్యాణ మండపం పెట్టి సాంప్రదాయబద్ధంగా మూడు మూడు వేస్తున్నావు తర్వాత నువ్వు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్కి వెళ్తావు అది లేకపోయినా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో తెచ్చుకొని డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ అందరట మీ వైసీపీ నాయకులంతా ఖచ్చితంగా మేము ఆహ్వానిస్తాం డిజిటలైజేషన్ని ఎక్కడ డిజిటలైజేషన్ ఉండాలి ఎక్కడ ఈ కంప్యూటరైజేషన్ ఉండాలని తెలియనంత అమాయకులుగా జనం లేరు కదా నువ్వు ఏది చేసినా సిటిజన్కి లాభం ఉండాలి సిటిజన్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సిటిజన్కి నువ్వు ఏదైతే సర్వీస్ చేస్తున్నావో ఆ సర్వీసెస్లో గ్యారంటీ ఉండాలి ఈ మూడు లేకుండా నేను డిజిటలైజ్ చేసాను ఇప్పుడు కరెన్సీ కూడా రేపు గవర్నమెంట్ డిజిటలైజేషన్ చేసి చిన్న క్యూఆర్ కోడ్ ఇస్తానంటే ఒప్పుకుంటాం మనం కాబట్టి ఈ ఎర్రి అనేది ఎటుపోతుందో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నాశనం చేసే ప్రయత్నాలు అవుతాయి గత సంవత్సరం నుంచి చాలా తీవ్రంగా జరిగినాయి యాభై ఏడు పంచాయతీ కార్యాలతో స్టార్ట్ చేసిన ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవహారం ఇవాళ నాలుగు వేల రెండు వందల రెండు వందల నెంబర్కి వచ్చింది అంటే గ్రామీణ ఓన్లీ విలేజ్ సెక్రటరీట్లో ఉన్న సెక్రటరీస్కే ఈ అధికారాలు ఇచ్చారు మరి అర్బన్లో ఇస్తారో తెలీదు మరి వాళ్ళ క్యాడర్ ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ ఫైవ్ ఉన్నారు అంటే ఒక రికార్డేషన్ క్యాడర్ వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేస్తారు ఇంకా అప్పుడు జాయింట్ కలెక్టర్లు కలెక్టర్లు ఎందుకు మనకి మొత్తం విలేజ్ సెక్రటరీస్కి ఇచ్చేయచ్చు కదా కాబట్టి దీన్ని అయితే మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దీని మీద ఆలోచన చేయాలి ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో మార్పులు చేస్తున్నారో ఆ మార్పులు మీరు సరిదిద్దుకోవాలి మీరు పాత పద్ధతి కొనసాగిస్తారా లేదంటే కొత్త పద్ధతి ఎలా పెడతారని కాదు మేము అడుగుతుంది మీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏ పద్ధతి అయితే ఉందో ఇతర రాష్ట్రాల్లో డాక్యుమెంట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు రాజస్థాన్లో ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోగానే మ్యూటేషన్ కూడా సిస్టమ్ సిస్టమ్లో అయిపోద్ది అంటే నాకు పది ఎకరాల పొలం ఉంటే మూడు ఎకరాలు నేను అమ్మితే నా పది ఎకరాల డాక్యుమెంట్లో మూడు ఎకరాలు అమ్మినట్టుగా ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో జరిగిపోద్ది దానివల్ల నాకు ఉపయోగం అటువంటి మార్పులు చేయండి వెల్కమ్ ఇట్ కానీ నేను మూడు ఎకరాలు అమ్మిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వము మా దగ్గరే ఉంటుంది మీ కౌంటర్ జెరాక్స్ కాపీ ఇస్తా ఉంటే ఆ మూడు ఎకరాలు నేను మళ్ళీ ఇంకోటి అమ్ముకోవచ్చు కదా హైదరాబాద్లో ఇంత పక్కడ పంది రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటేనే ఒక సైడ్ పది మందికి అమ్ముతున్నారు కానీ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ పబ్లిక్ గ్యారంటీ ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వం ఇటువంటి చిల్లర పనులు చేయడం అనేది మంచిది కాదు ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం దీని మీద ఆలోచన చేయాలి మేమైతే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం ఈ విధానాలు స్వస్తి పలకాలి సిటిజన్ సెక్యూరిటీ సిటిజన్ గ్యారంటీ సిటిజన్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రయారిటీగా ఉండాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ దీని మీద ఒక నిర్దిష్టమైన వైట్ పేపర్ అసలు ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ పంచాయతీ విలేజ్ సెక్రటరీస్కి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది దానివల్ల ప్రభుత్వానికి ఏమి ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వస్తుంది దానివల్ల ప్రజలకు ఏమి ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి ఇప్పటివరకు ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినాయి దీనివల్ల దాంట్లో ప్రభుత్వానికి ఏ రకమైన అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందనే దాని మీద ఈ విధి విధానాల అన్నిటి మీద కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం